വെൽക്കം ടു ജോസിന് ഹോം ബുക്ക് എനിക്കറിയാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നൂല പിന്നെ ഓരോ ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ ബലൂൺ പോലെ വീർത്ത് വരാനായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം വേണം വെള്ളം ഇതുപോലെ ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് പൊടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് പരത്തുന്നതും ചുട്ടെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയും കൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളമല്ലേ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയും കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പാകത്തിലാകുമ്പോൾ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കൈ അതിലിങ്ങനെ ലേശം ലേശം മുക്കി കൊടുത്ത് മുക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ പൊടിയും അത് ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ അത് അളവ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി പരിചയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈയും കൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അത്രയും മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പുറം ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി തീരെ ഇച്ചിരി എണ്ണ കുറച്ച് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നനഞ്ഞൊരു തുണിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഉരുളെടുക്കുക ഒരു ഉരുളെടുത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ക്രാക്ക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ക്രാക്ക്സ് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രാക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്രാക്ക്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് പിഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് നുള്ളിയെടുത്താൽ മതി ആ ക്രാക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊടിയിൽ മുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ആവശ്യത്തിന് പൊടിയിൽ മുക്കുക പൊടിയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്താൻ തുടങ്ങാം അപ്പം പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയും ചപ്പാത്തി കോളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ സൈഡിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ വശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അതിനെ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കോലയിൽ നൊട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ആ സമയത്ത് ചപ്പാത്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബോർഡിൽ കുറച്ച് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മേളിലേക്കും കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പരത്തുന്ന സമയത
സൈഡ് ഭാഗം മാത്രം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരത്താൻ തുടങ്ങി ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ വട്ടം കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഭാഗം എന്ന് പറയണത് കുറച്ചും കൂടെ തിന്നായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരത്താനായിട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ആ സൈഡ് നല്ല തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴച്ചേക്കുന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ വട്ടം കിറങ്ങും അതിങ്ങനെ കിടന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വന്നോളും ഇനി അടുത്ത രീതി എന്ന് പറയണത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു രീതിയാണ് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബോളാക്കി എടുക്കുക ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം പരത്തി ആദ്യത്തെ പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടോ സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പരത്തുന്നില്ല സൈഡുകൾ മാത്രം പരത്തി 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 അതിനെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക കണ്ടോ ഒട്ടുന്ന് വരുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം കേട്ടോ വേറെ എവിടെയും പരത്തണ്ട നമ്മൾ നടുഭാഗം ഒന്നും പരത്തണ്ട സൈഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക അതിന് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തവ അടുപ്പേൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെക്കണ്ട ലോ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഹീറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിന് വെക്കുക അതിനുശേഷം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പാൻ നന്നാവാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാതെ നമ്മൾ പാൻ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അത്രയും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുമളകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഈ കുമള വന്ന ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഗ്രില്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രില്ലെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഈ കുമള വന്ന ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കണം മറ്റേ ഭാഗമായിരിക്കണം മേൾഭാഗത്ത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല പഫ് പോലെ ഇതുപോലെ വീർത്ത് വരും ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രില്ല് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രില്ല് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൊമളകൾ വന്ന് വരു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊമളയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ നേരിട്ട് നമുക്ക് തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഇതുപോലെ പഫ് പോലെ വീർത്ത് വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് അതിനെ എടുത്തിടുക അപ്പം തന്നെ എടുത്തിടണം കാരണം എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വേ വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫയറിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ താഴ്ഭാഗം കത്തിപ്പോവുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങ് അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫയറിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിടുക മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ചെറിയ കുമ്പളകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാനിൽ തന്നെ തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സൈഡ് ഭാഗം മാത്രം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നോളും ഇതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുക അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭാഗം പൊങ്ങി വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗമൊന്ന് നമ്മൾ ആ തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം അപ്പോൾ പൊങ
അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ